Hey guys, welcome to another video on Bharat and Germany. My name is Bharat and this video is going to be in Hindi again because many students say that they are not able to convince their parents in English because they are not able to understand many things. So, this is the reason in this video we are going to shift to Hindi again. The English version I've already made. So, you can take a look at that with the link given in description. So, in this video, I'm going to talk about how you can do bachelors in Germany. Because for many children, this is a very difficult phase for many children. All the IIT coaching and all the time. And after that, some scores don't come good. Those who come good, they think that I don't want to study here, I want to go outside. So, there are many different ways that you can start your bachelors in Germany. So, all of them I'm going to discuss in this video. This video will be a very detailed video, so we'll see all the steps in it. And I'll explain all the things that I'm going to explain in it. किस में मतलब कौन सी चीज एप्लीकेबल होती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बस मेरी एक ही गुजारिश है आपसे कि मतलब आप एंड में जो है वीडियो किसी के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दें हिंदी बोले बहुत टाइम हो जाता है ऐसे बीच बीच में तो इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत होती है पर करते बात अभी स्टार्ट करते हैं कि स्टेप बाई स्टेप फॉर जर्मनी हाउ टू स्टार्ट माई बैचलर्स इन जर्मनी ठीक है तो अभी सबसे पहले आता है डिसीजन का क्योंकि डिसीजन बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा छोटा भाई है अब उसके खुद के रीजन थे और उनकी वजह से वो कनाडा चला गया मैं जो है अपना जर्मनी आ गया तो हम दोनों के अलग अलग डिसीजन थे तो ये सारा माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है कि मतलब किस टाइप की चीजें मतलब आपको जरूरी है मुझे ये काफी जरूरी था कि मतलब मेरे पास फ्रीडम काफी हो मतलब मूव करने की और यूरोप में फायदा क्या है कि अगर मैं मन करे तो मैं जर्मनी में रह लूंगा मन करेगा तो मैं रोमेनिया में रह लूंगा मन करेगा मैं डेनमार्क में रह लूंगा अभी हम डेनमार्क में जैसे पिछले पूरे टाइम हम जर्मनी में रह रहे थे अभी वीकेंड को जो है हम वापस जर्मनी चले जाएंगे तो ये सारा मतलब जो है एक तरीके से फ्लेक्सीबिलिटी मुझे बहुत पसंद थी तो इसलिए मेरा मन था कि ठीक है मतलब यूरोप में पढ़ेंगे प्लस जो एजुकेशन है यूरोप में वो कम्प्लीटली फ्री है तो उसमें मतलब आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता ट्यूशन फी में सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर आपको लगता है डेढ़ सौ से तीन सौ यूरो के करीब पर बस वही है तो एक तरीके से लगा लो डेढ़ सौ से तीन सौ यूरो कितने हो गए मतलब डेढ़ सौ यूरो हो गए तकरीबन चौदह हजार के करीब चौदह हजार से लेके सो पंद्रह हजार से लेके सत्ताईस हजार ऐसा कुछ करके ये जो है रेंज बैठती है इंडियन रुपीज पर सेमेस्टर की तो मतलब इतने में तो मेरे को पता है मेरे बैचलर्स की फीस इससे ज्यादा हुआ करती थी तो यहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं है उस हिसाब से तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगती है और जो है एक तरीके से एनवायरमेंट काफी सेफ है क्योंकि गन वायलेंस वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे यूएस में जो है गन वायलेंस की काफी दिक्कत है रेसिज्म वगैरह के भी केसेस देखने को मिल जाते हैं हमें वहां पे और जर्मनी में चीजें अभी भी काफी डिफरेंट है क्योंकि ज्यादातर फॉरेनर्स जो एक तरीके से जर्मनी में आते हैं और खासकर जो इंडियंस होते हैं उनकी रेप्यूटेशन अलग होते हैं उनको पता होता है कि ठीक है मतलब ये जो लोग आ रहे हैं ये अपना कंप्यूटर्स के साथ मतलब काफी बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं इंजीनियर्स होंगे या पढ़े लिखे होंगे उस हिसाब से तो इंडियंस की जो है एक तरीके से रेप्यूटेशन मतलब फिर भी अलग है हाँ ठीक है मतलब जो हमारी न्यूज वगैरह चलती है इंडिया में उसकी वजह थोड़ी बहुत चीजें खराब होती है इंटरनेशनल मीडिया में वो हर जगह होती है पर एज सच मतलब इंडियंस की रेपुटेशन मतलब बुरी नहीं है तो ये जो है एक और मतलब मेरे को काफी पॉजिटिव चीज दिखती है फिर जो है जॉब मार्केट की बात करते हैं क्योंकि वो काफी जरूरी है जॉब मार्केट जर्मनी में मतलब काफी बढ़िया क्योंकि अगर इसके अंदर मतलब नंबर्स वगैरह की बात करें तो जर्मनी में ऑलमोस्ट सैंतालीस लाख कंपनीज हैं और अलग अलग फील्ड में इनमें से एक परसेंट कंपनीज ऑफकोर्स मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बाकी जो है मतलब छोटी कंपनीज होगी मीडियम साइज कंपनीज होगी तो इसके अंदर जॉब्स काफी आसानी से मिल जाती है तो जॉब्स के लिए मतलब जर्मनी ऑफ कोर्स फेमस है जनरली किसी को भी अगर जो है कोई स्किल्स वगैरह आती है तो ऐसा नहीं होगा कि वो जर्मनी में आए और उसको कोई जॉब ही ना मिले ये ऐसा हो ही नहीं सकता हम खुद से इतने सारे लोगों को हायर करते रहते हैं हमारी अब टीम मतलब जल्दी पंद्रह लोगों की हो जाएगी तो मतलब वही है जहां जहां से मतलब अच्छे लोग मिल सके उन सबको हायर किया जाता है और यही जो है सारा का सारा एक तरीके से हायरिंग सिस्टम जर्मनी में भी रहता है लेबर लॉस काफी अच्छे है तो जो है एक तरीके से किसी को फायर नहीं कर सकते जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी है काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि मतलब बी होगी और जो है ऑडियो होगी पॉश बॉश सीमेंस और मतलब काफी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे सैलरीज भी मतलब काफी अच्छी मिल जाती है एक बार जो है पर उसके लिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जर्मन प्रोफेशन सी काफी बढ़िया रहती है अगर आपको जर्मन सीख लोगे थोड़ा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर लोगे ऑलरेडी दसवीं तो कर ली चलो ठीक है पर मतलब जो है ग्यारहवीं बारहवीं में अपना थोड़ा टाइम जर्मन में भी इन्वेस्ट किया जर्मन सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता सबसे पहले तो मतलब लोगों को इसका सबसे ज्यादा डर लगता है कि यार जर्मन कैसे सीखेंगे क्या है जर्मन क्यों सीखनी है अरे ये सोच के देखो हिंदी भी तो सीखे ना हिंदी के तो शब्द भी अलग है इंग्लिश से है तो मतलब लिखने में बिल्कुल अलग है जर्मन और इंग्लिश का अल्फाबेट तो सेम है तीन अल्फाबेट एक्स्ट्रा है जिसको उमलाउट बोलते हैं पर उसका कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं है तो मतलब 
तो ये तो फालतू का ड्रामा है और लोगों की बातें इस चीज़ में मतलब नहीं सुननी चाहिए और ये सोच के देखो आपने एक बार जर्मन सीख ली तो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास वो किसी भी और आदमी से बहुत ज्यादा होंगी क्योंकि आपके पास एक कम्प्लीटली न्यू मार्केट ओपन है तो इस चीज़ का मतलब हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब मतलब छोटे होते हैं तो ज़्यादा समझ नहीं आता कि ठीक है मतलब जॉब मार्केट वगैरह कैसे काम करती है पर सिंपल रूल ये है कि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हो तो आप ज़्यादा लोगों के साथ काम कर सकते हो तो क्राइम रेट वगैरह काफ़ी मतलब जो है लो है जर्मनी में जो काफ़ी पॉजिटिव है और मतलब फैमिली वगैरह अगर ग्रो करनी है वो कर सकते हैं फिर जो है वर्क लाइफ बैलेंस भी मतलब काफ़ी अच्छा है लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी लो हैं अगर जो है ये वेबसाइट देखें नंबियों पर तो वॉशिंगटन डी में जो प्राइस हैं बर्लिन के मुकाबले वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है तो इस समय अब जो प्राइसेस देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में इंक्लूडिंग रेंट कंज्यूमर प्राइसेस वगैरह जो है 44 परसेंट हायर है तो ऑफ कोर्स मतलब जो सारे के सारे लोग चिल्लाते हैं कि भाई यूएस में इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं भाई पैसे ज्यादा मिलते हैं पर खर्चा भी बहुत ज्यादा है और फिर बोलते रहे नहीं जो है जो पैसे मिलते हैं वो इतने ज्यादा मिलते हैं कि इट ऑफ हाउ मच मनी यूर पेइंग इन एक्सपेंसिस भाई जितने मर्जी रीजन दे लो पर मतलब यूएस का जो सिस्टम है काफी फ्लॉड है और मतलब वो दिखता जा रहा है साल के साल बाद यूरोप अभी भी काफी अच्छा ऑप्शन है जब तक मतलब बॉर्डर्स वगैरह ओपन है मतलब मैं तो बोलता हूँ कि हमेशा अपना यूरोप को प्रेफर करो बढ़िया तरीके से किसी भी देश में रह सकते हो किसी भी जो है कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हो और अगर फिर भी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री वगैरह में जाने तो मतलब कैनेडा भी अच्छा ऑप्शन है कैनेडा में हेल्थ केयर वगैरह काफी बढ़िया है तुम्हें जो है हेल्थ केयर के लिए ऐसे नहीं कि डेट में चले गए और जो है घर बेचना पड़ गया तो वो सारी चीज़ें मतलब कनाडा में भी काफ़ी अच्छी हैं अब जो है पीआर और सिटीजनशिप दो साल के बाद जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद तो आपने बैचलर्स करी तो एक अलग क्लॉज है जिसके अंदर लिखा होता है वो मैं अगली वीडियो में भी दिखाऊंगा जिसमें मैं ऑफ एंड थाल सीटल तो मतलब रेजिडेंस परमिट परमानेंट रेजिडेंसी और जो है सिटीजनशिप की बात करूँगा तो उसके अंदर भी मतलब मैं दिखाऊंगा कि जो बच्चे ऑलरेडी मतलब जर्मनी में पढ़ते हैं किसी जर्मनी यूनिवर्सिटी में उनके पास एक स्पेशल प्रोविजन होता है कि वो दो साल के बाद डायरेक्टली जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें बस दो साल फुल टाइम काम करना है और जो है अपने टैक्सेस वगैरह पे करना है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना है बस खत्म तो टोटल जो है आठ साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अब ये आठ साल कैसे बने तीन साल तो हो गए पढ़ाई के दो साल हो गए परमानेंट रेजिडेंसी के पांच साल और उसके बाद तीन साल और लगे और जो है फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो तो ये जो है मतलब काफी अच्छा है और रूल्स uh, वगैरह बहुत सिंप्लीफाइड है बहुत स्ट्रीम है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन को ढूंढनी पड़ रही है हर बार जो है ये किसी फॉरनर को परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह दे रहे हैं हम बाकी कंट्रीज में जैसे रहे हैं अब जैसे रोमेनिया में हमने मतलब अपने आप को रजिस्टर किया था तो हमने वहाँ पे देखा कि सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो मतलब ऐसे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में वहाँ पे मतलब चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं है जितना वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में अब जो है पहले इशू की बात करते हैं और वो है इशू ऑफ 12 प्लस वन ना तो जर्मनी में पढ़ाई होती है तेरह साल की तेरह साल के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हो पर इंडिया में क्या होता है हम बारहवीं तक पढ़ाई करते हैं तेरवा साल होता नहीं कुछ तो इसलिए वो एक्स्ट्रा तेरवा साल कवर करने के लिए ये तीन ऑप्शन होते हैं या तो होता है स्टूडेंट को लेकर कि आप जो है कोई स्टूडेंट को ले कर लो जर्मनी में एक तरीके से एक साल का कोर्स होता है जिसमें आपको प्रिपेयर कराते हैं जर्मनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए एंड में एक एग्जाम होता है एफएसपी तो उस उस सब के बारे में अभी बात करूंगा दूसरा ऑप्शन होता है आईआईटी आई एडवांस का एग्जाम देना और तीसरा ऑप्शन होता है कि आपने पहले साल बैचलर्स इंडिया से कर लिया और उसके बाद जो है आप बाकी की बैचलर्स करने के लिए जर्मनी से आपने जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी पर याद रखना कि जर्मनी में फिर से जो पढ़ाई स्टार्ट होगी बैचलर्स की वो बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होगी क्योंकि जो आपने जो एक साल किया बैचलर्स का इंडिया में वो सिर्फ वो तेरहवा साल कवर करने के लिए बाकी फिर तीन साल आपको फिर से करने पड़ेंगे तो ये सेम है चाहे आप कॉमर्स में आओ चाहे आप जो है अपना सोशल साइंसिस में आओ चाहे आप आर्ट्स में आओ ह्यूमैनिटीज में आओ किसी भी फील्ड में आओ तो ये मतलब सेम ही रहता है और आई टी जे एडवांस ऑफ कोर्स मतलब ये आपका जो है उनके लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह ले रखी है अगर आपने आई या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड कर रखा है तो जो है आप डायरेक्टली बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एडिशनल रिक्वायरमेंट के तो अब इसमें जो है पांच तरीके के कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट को लेग में तो स्टूडेंट को लेग में पहला कोर्स होता है एम कोर्स तो ये होता है मेडिकल के लिए बायोलॉजी के लिए फार्मास्यूटिकल मतलब जो डिग्रीज होती है उनके लिए फिर होता है टी कोर्स ये होता है मैथ्स के लिए साइंस के लिए इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड्स के लिए फिर होता है डब्ल्यू कोर्स डब्ल्यू कोर्स होता है बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स सोशल साइंस डिग्रीज जी कोर्स हो
इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ये दिखाता है कि ठीक है आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया और अब जो है आप अपना एक साल आगे कंटिन्यू कर सकते हो फिर जो होता है बी या बी का सर्टिफिकेट बी या बी जनरली मतलब रिकमेंडेड होता है पब्लिक स्टूडेंट को लेकर के लिए जब आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तब वो मतलब लोअर एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स में भी ले लेते हैं जैसे ए हो गया ए हो गया वो सब कुछ वो सब कुछ डिपेंड करता है एक स्टूडेंट को लेकर दूसरे पे तो इसलिए जो है हम एक बाकी सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम अलग अलग स्टूडेंट को लेकर से बात करके आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे कि ठीक है मतलब जो है ये इनके फीचर्स हैं ये इनके फीचर्स हैं और इसके लिए हमने दोनों प्राइवेट और पब्लिक स्टूडेंट को लेकर अप्रोच किया है क्योंकि पब्लिक स्टूडेंट को लेकर जनरली उनके पास बच्चे इतने होते हैं कि वो मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते ज्यादा तो हमने दोनों को रिस्पॉन्ड किया ताकि मतलब एटलीस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले और आप सारे के सारे फैक्ट्स देखने के बाद बढ़िया सा डिसीजन खुद से ले सको तो ठीक है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स भेजे तो उसके बाद होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट को लेकर ठीक है तो उसके अंदर जो है दो तरीके के एक तरीके से स्टूडेंट को लेकर होते हैं यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को लेकर हो गया या फिर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज या एफएच स्टूडेंट को लेकर हो गया तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एफएच स्टूडेंट को लेकर में पढ़ रहे हो तो जनरली आप सिर्फ एफ एक तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में पर अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को लेकर से पढ़ाई कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो आप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में भी पढ़ सकते हो डिफरेंस बस यही है कि यूनिवर्सिटीज जो है थोड़ा अपना एक्स्ट्रा मतलब थ्योरी वगैरह पे ज़्यादा मतलब फोकस रखती है रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रखती है और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रखती है इसमें जो है प्राइवेट और पब्लिक के भी ऑप्शन होंगे जैसे प्राइवेट में क्या है कि फीस थोड़ी ज़्यादा होती है मतलब आप ये लगा लो कि तीन से लेकर आठ हज़ार यूरो एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं पर ये जो है हर एक स्टूडेंट को लेकर अलग है तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ठीक है मतलब सारे स्टूडेंट को लेकर जितना चार्ज करते हैं कुछ कम चार्ज करते हैं कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं पर इतना है कि जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं और ईज ऑफ गेटिंग इन वो काफ़ी आसान है तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे तो अब जो है एप्लीकेशन करना होता है उसके बाद जैसे आपने मतलब अपना सारा का सारा ये स्टूडेंट को लेकर वगैरह देख लिया और उसके बाद जो है आप जब यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हो तो दो तरीके होते हैं या तो डायरेक्टली अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटीज़ को या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है और कई कई बार जब आप स्टूडेंट को लेकर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तब भी आपको पहले यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है ताकि आपको एक कंडीशनल एडमिट मिले जिससे आप फिर स्टूडेंट को लेकर में पढ़ाई स्टार्ट कर सको जनरली जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उनके हमेशा टाइप्स होते हैं किसी ना किसी स्टूडेंट को लेकर तो वो रिकमेंड कर देंगे कि ठीक है आप जो है स्टूडेंट को लेकर में पढ़ लो या उसमें पढ़ लो तो वो सारा का सारा मतलब इतनी हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सारी की सारी एक बार आप बैठोगे और आप उनको ई वगैरह भेजने स्टार्ट करोगे सब बता देंगे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे जो है विशाल ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्लीट गाइड फॉर स्टूडेंट कोलेग्स इन जर्मनी तो मतलब ये भी देख लेना आप काफी अच्छी वीडियो है तो अब जो है अगर ठीक है हमने बहुत सारी चीजें सुन ली इसके अंदर अब स्टेप बाय स्टेप मैं सारा का सारा समझाता हूँ एक बार तो स्टेप बाय स्टेप क्या बना सबसे पहले जर्मन सीखनी पड़ेगी चाहे आप दसवीं में हो ग्यारहवीं में बारहवीं में जर्मन सीखनी स्टार्ट कर दो थोड़ी थोड़ी और ये जो है मतलब काफी पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देता है क्योंकि उसके बाद चाहे आपको जॉब के लिए आना है चाहे आपको मास्टर्स के लिए आना है चाहे आपको बैचलर्स के लिए आना है किसी भी फील्ड में आप मतलब जो है चूज कर सकते हो किसी भी फेज में चूज कर सकते हो कि ठीक है अब जो है बहुत हो गया अब जो है मेरे को बाहर जाना है थोड़ा और जो है बाहर मतलब अपनी पढ़ाई करनी है या फिर जो है करियर स्टार्ट करना है तो ये सारे काम कर सकते हो करियर स्टार्ट करना बिना पढ़ाई के जर्मनी में वो थोड़ा मुश्किल है वो भी बिना वर्क एक्सपीरियंस के साथ तो इसलिए मतलब अलग अलग तरीके होते हैं पर मेन तो इसमें फोकस करते हैं कि बैचलर्स की अगर बात करें तो जरूरी है कि आप मतलब ग्यारहवीं बारहवीं में अपनी जर्मन वगैरह सीखनी स्टार्ट कर दो अगर ग्यारहवीं में नहीं तो बारहवीं में मतलब बारहवीं में तो एटलीस्ट करी दो ट्वेल्थ फिनिश करी ट्वेल्थ फिनिश करने के बाद जो है स्टूडेंट कोलेग में अप्लाई किया ये काफी जरूरी है आप स्टूडेंट कोलेग में अप्लाई करोगे या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो जो है आपको एक कंडीशनल एडमिट मिलेगा तो इस कंडीशनल एडमिट से आप अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कर सकते हो एक स्टूडेंट को लेकर के साथ अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वो बताएंगे कि इस स्टूडेंट को लेकर में पढ़ो अगर आप स्टूडेंट को लेकर में अप्लाई करोगे तो वो आपके बिहाफ पे अपनी यूनिवर्सिटी से एक कंडीशनल एडमिट आपको दे देंगे तो ये भी मतलब हमेशा रहता है प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर भी मतलब टाइप्स रहते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ तो ऐसा नहीं कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर में पढ़ोगे तो आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ सकते ऐसा कुछ नहीं है तो इंडिया एंड डिपेंड नहीं करता कि आप मतलब किस टाइप के स्टूडेंट को लेकर में पढ़ रहे हो मेन डिफरेंस रहता है यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट को लेकर या फिर जो है
पचास परसेंट आपका जो है एफ का स्कोर रहता है बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जो यूनिवर्सिटीज होती है वो एफ के स्कोर को एक तरीके से प्रायोरिटाइज करती है ओवर ट्वेल्थ के स्कोर को तो इसलिए ठीक है अगर ट्वेल्थ में थोड़े बुरे मार्क्स भी आ गए तो एफ एस में बढ़िया परफॉर्म करोगे तो यूनिवर्सिटी मिल जाती है इतना बुरा नहीं है तो उसके बाद बस बैचलर स्टार्ट करनी है तो ये एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि मतलब ठीक है अगर आप ऑफ नामा प्रूफिंग लिख रहे हो जो एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो स्टूडेंट को लेकर उसमें क्या होता है जर्मन चाहिए होती है बी लेवल की जनरली बी रिकमेंडेड है और जो है मैथ चाहिए होती है ये है टी कोर्सेज के लिए एम कोर्सेज के लिए अलग होगी जी कोर्सेज के लिए अलग होगी वो सारा का सारा स्टूडेंट को लेकर आपको बता देंगे पहले तो फिर उसके बाद जो है अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है अप्लाई जो है दो तरीके से कर सकते हैं या तो जो है अपना जर्मन टॉट प्रोग्राम से अप्लाई किया या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम से अप्लाई किया इंग्लिश में भी बैचलर्स पढ़ सकते हैं जर्मनी पर बहुत कम मतलब एक तरीके से कोर्स है दो या तीन कोर्स ही मिलते हैं मतलब एक फील्ड का और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए मैं बोलता हूँ आने तो जर्मन के लिए आओ उसमें बहुत आसानी से पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है आप जर्मन कैसे सीखें तो जर्मन या तो आप एक माइकल का कोर्स है हमारी वेबसाइट पे स्मार्टर जर्मन वो देख सकते हो या फिर ज्योति इंस्टीट्यूट एक काफी बढ़िया इंस्टीट्यूट है वो जो है एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी लगा लो जर्मन गवर्नमेंट बॉडी जो कल्चरल अफेयर्स वगैरह का मतलब ध्यान रखती है तो वो भी मतलब देख सकते हो फिर हो गया लैंग्वेज पैंथी मतलब ये भी एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसमें मतलब आप जर्मन पढ़ सकते हो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करनी है कोर्सेज सेलेक्ट करनी है उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आप ये सारे के सारे खुद कर सकते हो हमारे कोर्सेज के थ्रू जो है कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी उसमें हम मतलब काफ़ी डिटेल में जाते हैं कि डार्ट पोर्टल है ठीक है उस पर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देख सकते हो पर और भी कुछ पोर्टल्स हैं वो क्या क्या है और मतलब कैसे आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करते हो वो सारा का सारा आप हमारे ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी में ज़्यादा जान सकते हो तो इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे हो गए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हो गया कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सी वगैरह बनाना होगा तो उसमें मतलब हम सारे के सारे रिव्यू वगैरह में हेल्प कर देते हैं जो बाकी के जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हमने मतलब काफी डिटेल में भी और बता रखे हैं ये जो है बोथ बैचलर्स और मास्टर्स के लिए दोनों के लिए तो आप ये हमारी फ्री ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो जो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी फिर यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करोगे तो यूनिवर्सिटीज के लिए तीन तरीके से एप्लीकेशन होते हैं या तो आपने डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एप्लीकेशन अपलोड कर दी या फिर जो है आपने यूनिवर्सिटीज के थ्रू एक जो है मिडल बॉडी होती है तो आपसे एप्लीकेशन लेंगे वो प्रोसेस करेंगे आगे यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड करेंगे वो होता है और जो है मतलब या एक वीपीडी होता है वीपीडी एक इवेल्युएशन होती है जो यूनिवर्स देती है उसको आप अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करोगे और फिर आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्लाई करोगे फिर आता है कि प्रिपेयरिंग फॉर वीजा तो वीजा के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ज्यादा ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं मतलब ड्रामेटिक क्योंकि बहुतों को लगता है कि यार वीजा प्रोसेस में क्या होगा ये सब कुछ करके ऐसा नहीं है तो अगर आप यहां पे देखोगे सबसे पहले मांगा कि वैलिड पासपोर्ट ठीक है सबके पास ही होगा जो अप्लाई करता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो भी बहुत आसान है सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म है एक डेक्लेशन है कि इन केस मतलब रिजेक्शन वगैरह आए तो किस लॉयर को कॉन्टेक्ट करें क्या है फिर जो है पासपोर्ट की डेटा पेज की कॉपी फिर अपना जो है मोटिवेशन लेटर की भाई आपको जो है क्यों जर्मनी जाना है और जो है वीजा क्यों दें आपको फिर उसके बाद आता है कि वे आर नॉट कंफर्म बाय द यूनिवर्सिटी इन एडमिशन नोटिफिकेशन प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड तो मतलब लैंग्वेज स्किल्स वगैरह अगर आपको कुछ दिखानी है जनरली ये मतलब रिकमेंडेड रहता है फिर जो है वे आर एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स ऑफ अदर अकेडमिक क्वालिफिकेशन तो इसमें जो है मतलब बारहवीं की डिग्री होगी ये जो है जनरली मतलब काफी जनरल सी चेक लिस्ट है अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो जो है बैचलर्स की डिग्री हो जाएगी पर अभी बैचलर्स के टाइम पे अपनी बारहवीं की डिग्री होगी दसवीं की डिग्री होगी फिर सी हो गया प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस तो जो है अपना दस हजार तीन सौ बत्तीस यूरो एक तरीके से एक ब्लॉक अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं ब्लॉक अकाउंट क्या है कि इसमें आपने जो है पैसे लिए ट्रांसफर किए और वो पैसे आपके ही रहेंगे पर उसके अंदर डिफरेंस क्या रहेगा कि वो पैसे आपको सिर्फ आठ यूरो पर मंथ के हिसाब से आपके करंट अकाउंट में आएंगे जिससे आप मतलब जो है अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हो आपको जो है ब्लॉक अकाउंट की डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहती है एक कंपनी होती है जो आपके बिहाफ पे ये जो है पैसे आपको देती रहती है और ये पैसे कहीं नहीं जाते हैं मतलब बहुत से हजारों स्टूडेंट आते हैं बीस हजार स्टूडेंट आते हैं जर्मनी में पच्चीस हजार के करीब और सारे के सारे मतलब उनको ब्लॉक अकाउंट बनवाना ही पड़ता है तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी के पैसे मतलब गुम गए या फिर जो है किसी ने चोरी कर लिया नहीं तो तीन पासपोर्ट पिक्चर चाहिए होती है और जो है पिछहत्तर यूरो का जो है वीजा फी होती है तो वो मतलब चाहिए होता है जनरली जो रेट्स वगैरह होते ह
तो या फिर वहां पे देख लिया उसके बाद आए जब आप जर्मनी आ रहे हो तो क्या किया अगर अकोमोडेशन नहीं मिली तो एयरबीएन भी ले लिया और जो है जर्मनी में आके फिर अकोमोडेशन देखनी स्टार्ट कर दी ठीक है ऐसा लगता है कि यार मतलब बैचलर्स के बच्चे को इतना सारा मतलब क्यों करने दें तो आप स्टार्टिंग में अपने बच्चे के साथ खुद से भी आ सकते हो तीन महीने का वीजा होता है टूरिस्ट वीजा तो उसके अंदर मतलब आप चीजें वगैरह दिखा सकते हो उसके साथ मतलब थोड़ा सेटल डाउन होने दो उसको तो ये भी कर सकते हैं तो एयर बी बुक किया और जो है मतलब फिर अपना अकोमोडेशन वगैरह सर्च स्टार्ट करी फ्लाइट बुक करनी होती है ऑफ कोर्स और जो है पैकिंग के लिए मैं ये बोलता हूँ कि पैकिंग भाई ज़्यादा चीज़ें मत क्या करो यहाँ पे आ, इंडियन स्टोर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आटा चाहिए चाहे जो है दाल चाहिए कुरकुरे चाहिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे अपॉस्टल चाहिए होता है पर वो बैचलर्स के टाइम पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये है मेन अपना मास्टर्स वगैरह के टाइम पर या फिर जो है परमानेंट रेजिडेंसी के टाइम पर तब चाहिए होता है कि मतलब जो आपका बारहवीं का सर्टिफिकेट हो गया उसका पोस्टाइल बर्थ सर्टिफिकेट हो गया उसका पोस्टाइल तो ऐसे कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर यह मतलब बाद में इसके ऊपर मतलब वीडियो बना दूंगा मैं ऐसा कुछ नहीं है जनरली बैचलर्स के टाइम पे इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है फिर जब आप ऑलरेडी जर्मनी में आ जाओ तो सबसे पहले क्या सिटी रजिस्ट्रेशन तो एक तरीके से अपने को रजिस्टर करना होता है कि ठीक है मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ ये मेरा वीज़ा है ये मेरा पासपोर्ट है और इस रीज़न से मैं जर्मनी में हूँ तो इसको बोलते हैं ऑसलेंडस बिहोर या फिर बोलते हैं फॉरनर्स ऑफिस तो ये मतलब यहाँ पर जा सकते हो फिर अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करना होता है करंट अकाउंट स्टार्ट करना पड़ता है फिर जो है अपने सिम कार्ड के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट तो अपना स्टूडेंट को लेकर यूनिवर्सिटी जो भी है जहाँ भी एनरोल कराना है वो करना होता है फिर उसके बाद जनरली जो है सेमेस्टर टिकट मिल जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो डायरेक्टली अगर स्टूडेंट को लेकर जा रहे हो तो डिपेंड करता है मतलब अगर पब्लिक में हो गए तो मिल जाएगा वो जो है सेमेस्टर टिकट जिसमें प्राइवेट में हो गए तो मतलब डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटीज़ के क्या पॉलिसीज़ हैं फिर जो है जनरली आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको सारी की सारी जो एक्सेस है अपने स्टडी पोर्टल्स की वो भी मिल जाएगी तो ये सारा का सारा प्रोसेस था ठीक है मतलब काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस था पर मैंने जैसे बोला था कि स्टार्टिंग में इस वीडियो का मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बता सकूँ कि क्या स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है और जो है आप ये वीडियो फिर बाकी को शेयर कर सको अगर आपको किसी को समझाना हो किसी को दिखाना हो इतना ड्रामेटिक नहीं है अगर आप इसमें सोचो तो दो चीज़ें चाहिए पहली चीज़ चाहिए कि आपके पास बारहवीं का सर्टिफिकेट हो दूसरी चीज़ चाहिए कि आपके पास अच्छी जर्मन प्रोफिशेंसी हो तो मतलब अच्छी का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बी के करीब अगर वो नहीं चाहिए तो जो है आप प्राइवेट स्टूडेंट को लेग्स वगैरह में भी पढ़ सकते हो उसमें फीस ज्यादा रहती है ये डिफरेंस है पर आप फिर भी उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो ये जो है एडवांटेज रहता है थोड़ा ठीक है पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है जर्मनी में ठीक है इसलिए मास्टर्स के टाइम पे आते हुए कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि कोर्सेज बहुत ज्यादा है पर बैचलर्स के टाइम पे इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है अगर प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर में भी पढ़ना पड़े तो इतना कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं है क्योंकि चीजें थोड़ी आसान हो जाती है और मतलब बैचलर्स आसानी से स्टार्ट हो जाती है मास्टर्स वगैरह के लिए तो ठीक है अपना मतलब पब्लिक से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आराम से मतलब शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अपने पेरेंट्स को दिखाओ अगर दिखानी है तो और अगर आपको जो है थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए तो मेरा एक कोर्स है कम्प्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो अगर कुछ भी सवाल वगैरह हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो भारत एट भारत इन जर्मनी डॉट कॉम पे या फिर इस वीडियो से रिलेटेड सवाल आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक और वीडियो में